രാജ്യം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ അഭിമാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കൌമുദി അഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചന്ദ്രയാൻ ടു അനിശ്ചിതത്വത്തിലായെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വിജയം നേടും വരെ നമ്മൾ പരിശ്രമം തുടരും ശാസ്ത്രജ്ഞർ രാജ്യത്തിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവച്ചവരെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകരുതെന്നും ഏറ്റവും മികച്ച അവസരങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ തിരിച്ചടികളിൽ തളരരുത് പരിശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ലക്ഷ്യത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയവരാണ് നമ്മൾ രാജ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ച് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും ശാസ്ത്രജ്ഞർ അസാമാന്യ ധൈര്യവും സമർപ്പണവും പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണെന്നുമായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ ട്വീറ്റ് ചന്ദ്രയാൻ ടു പദ്ധതിക്കായുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രയത്നം രാജ്യത്തിനാകെ പ്രചോദനമേകുന്നതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ ടു ഭാഗിക വിജയം അവസാന നിമിഷത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായതോടെ ദൌത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായത് ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയോ എന്ന സംശയമുണ്ട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്തിരുന്ന വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കുള്ള ഇറക്കം തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പത്തിയേഴിന് വേഗത കുറയ്ക്കാനായി നാലഞ്ചിനുകളും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ഈ ഘട്ടവും വിജയകരമായിരുന്നു ചന്ദ്രനോട് ഏറെ അടുത്തെത്തിയതോടെ ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന ഘട്ടം തുടങ്ങി പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം നടന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്ററിന് വിക്രം ലാൻഡറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇതിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം അവസാനത്തെ നിമിഷത്തെ ഡാറ്റകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താനാകൂ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ബാഹുബലി എന്ന വിശേഷമുള്ള ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ ഭൂമിയുടെ അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് ചിഹ്നവും അനുവദിക്കും കൺവെൻഷനുകളും വീടുകറിയുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളിലുമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പതിനാല് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടിലെ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആദ്യ പരിഗണനയായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ചിഹ്നമാണ് സഭാ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തും പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ നേരിൽ കണ്ട് പിന്തുണ തേടിയുമാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പ്രചരണം ആരംഭിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ എൻ സി പി ചിഹ്നമായ ടൈം ബീസ് അടയാളത്തിലും മത്സരിക്കും ബൂത്ത് കൺവെൻഷനുകൾ എൽ ഡി എഫ് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കും പാലാ രൂപതയിലെ അടക്കം ബിഷപ്പുമാരെ കണ്ട് മാണി സി കാപ്പൻ പിന്തുണ തേടും ബൂത്തുതല കൺവെൻഷനുകളാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന പരിപാടി അഴിമതിയിൽ വിധി ഇന്ന് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാല അഴിമതി കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് വിധി പറയും മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പറയുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് ആർ ഡി എസ് പ്രൊജക്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സുമിത് ഗോയൽ കിറ്റ്കോ മുൻ എം ഡി ബെന്നി പോൾ ആർ ബി ഡി സി കെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ പി ഡി തങ്കച്ചൻ എന്നിവരാണ് ജാമ്യപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉൾപ്പെടെ കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓണക്കാലം സംസ്ഥാനത്ത് ഓണാവധി നാളെ മുതൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ തുടർച്ചയായ എട്ട് ദിവസം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നാൽ ബാങ്കുകൾ അടുത്ത ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം പ്രവർത്തിക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ അവശ്യ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ ഏതാനും ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി വകുപ്പുകൾ ഇന്ന് ഉത്തരവിറക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് തിരുവോണത്തിന് മാത്രമേ അവധിയുള്ളൂ ബാങ്കുകൾക്ക് തുടർച്ചയായ അവധിയില്ലാത്തത് ഇടപാടുകാർക്ക് ആശ്വാസമാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ബാങ്ക് അവധിയാണെങ്കിലും എ ടി എമ്മുകളിൽ പണം തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിറയ്ക്കാൻ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിമർശിച്ച് അമേരിക്ക ഇറാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വീണ്ടും അമേരിക്ക ചർച്ചയ്ക്ക